énergétique. Le docteur Zeberio est docteur en philosophie après des études en théologie, physique, mathématiques, psychologie, sciences naturelles et anthropologie. Suite à ses études, il a décidé de se dédier aux re recherches sur l'énergie humaine. Doué de pouvoirs extrasensoriels extraordinaires, il continue ses études dans différentes disciplines qui lui permettent d'approfondir ses recherches, dont le but est la connaissance de l'homme. Après plus de 50 ans d'expérience dans les études de l'énergie, il crée une nouvelle discipline, l'anthropologie énergétique, matière du futur. En 1963, le docteur Zeberio fonde l'Institut argentin de recherche énergétique. Il est membre d'honneur de la fondation qui porte son nom. Il est créateur de l'ergophonie, une nouvelle méthode de musico-chromothérapie et une gymnastique énergétique pour le développement de l'être humain. Le docteur Zeberio est également un expert en champ magnétique géologique et il a donné des cours et des conférences sur l'énergie humaine. Finalement, il a publié de nombreux ouvrages, dont « L'énergie humaine et les sons »,« Cycle vital de l'énergie humaine » et « Les lois de l'évolution créatrice ». Sans plus tarder, le docteur Thomas Zeberio. Siempre, en todas las épocas, la juventud se pregunta, ¿qué es la vida? ¿A dónde vamos? ¿Qué significa todo esto? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la evolución que tanto se dice? Todas esas inquietudes también las tuve yo hace muchos años. Y empezamos a razonar, a analizar, pensar muchas cosas de las que podíamos analizar. Se nos contaba en el principio del mundo la gran fábula de Adán y Eva. ¿Existió Adán y Eva? No lo sabemos, pero sí sabemos que, de acuerdo a las viejas leyendas, que existió un diablo que también hizo pecar a Adán y Eva. Todo eso para analizarlo, había una gran confusión, puesto que el diablo enseñó a Adán y Eva a procrear, y a los animales, ¿quién le enseñó? Otros diablos. Todos eran fábulas, todos eran hipótesis. Entonces, uno, buscando, analizando, tratando de encontrar una verdad, se volcaba aquello que tenía forma y realidad. Los investigadores que, dejando de lado todos los preceptos y conceptos que podían tener las viejas escrituras, 
de la aparición espontánea del ser en la Tierra, esos investigadores sin renunciamiento, con mil sacrificio, y vuelvo a repetir, dejando de lado todas esas lecturas o palabras que en las viejas escrituras ya habían colocado los hombres de aquel entonces, pero las escrituras fueron también escritas por hombres. Cuando la paleontología empezó a encontrar en el planeta Tierra algo que se semejaba a un hombre, algo que tenía forma de hombre. La ciencia hizo cambiar todos los conceptos del famoso misterio de la creación. Sí, existía el misterio del principio de la creación en la Tierra, pero el hombre tenía un principio, un fin, y un tiempo entre el principio y el fin. Eso daba una base a la ciencia para poder hablar, para tener un concepto diferente de lo conocido hasta ahora. Empezó la forma del hombre, luego se encontraron el hombre Nedartan, el Cromañón, el Ejaba, Pekín, los antropoides de Grimaldi, y entonces se empezó a pensar qué era esa evolución de las formas, qué era el principio de las formas. Esos seres primitivos tenían como herencia biológica solamente lo que emanaban los animales como el mamú, como los saurios, y todos los habitantes hasta ese entonces en la Tierra solamente tenían esa herencia biológica. Pero el ser, a través de sus necesidades, a través de sus alimentos, empezó a tener una vibración diferente. Los órganos funcionaban exactamente como funcionan ahora. Entonces uno se preguntaba, esos seres tenían un yo completo como el que tenemos ahora la civilización, o el yo también era un yo castrado de acuerdo a las exigencias del animal. Todas esas preguntas uno se fue formulando, analizando, viendo y preguntando. Preguntando a la madre naturaleza a ver qué es lo que pasaba. Los seres humanos hoy en día no podemos estar viviendo de épocas pasadas, de criterios pasados, de conceptos pasados. No se olviden que cuando se escribieron esas teorías, eran 100 personas que pensaban en el mundo y eran mil que asentaban con la cabeza lo que estaban escuchando. Hoy hay 4 mil millones de personas que piensan en el mundo, que tienen derecho a saber por qué y para qué vivimos. No es posible que nadie sea dueño de la verdad o que se apoderen de una verdad para digitar este sí o aquello no. Sabemos muy bien que los occidentales cuando descubrimos algo se da para que todo el mundo pueda entenderlo, progresar y saber. Hay cuatro mil millones de personas que hoy piensan y piensan con la autoridad necesaria de poder saber y querer saber qué es todo esto. ¿Para qué es la vida? ¿Para qué es la muerte? Los primeros seres que empezaron a tomar posición de altura, que todavía estaban alimentados biológicamente con la herencia de los grandes saurios, esos seres no procrearon, 
porque solamente el acto sexual supuestamente lo harían con otra o el otro animal, hasta que apareció una hembra. Entonces, los seres sin indicación del diablo supieron hacer la procreación entre ellos. Cuenta el Génesis en el capítulo quinto que la mujer procreaba recién a los 140 años de la vida. Eso nos daba a nosotros la razón. La razón porque cuando el tabernáculo de la madre, esa parte de donde está la parte creativa de una mujer, no tenía la flexibilidad ni la agilidad como para recibir un feto o la creación de un ser superior. Tardaba 140 años, hoy tarda nueve meses, pero ¿qué pasó? La parte biológica también fue superándose. Ya no es la biología de la época primitiva. Ya una mente humana hoy en día no podría entrar en un cuerpo primitivo. Los conductos, los circuitos, la forma estructural del cuerpo, sin incluir la parte neurovegetativa, sin incluirla, jamás podría tener la penetración o la dominación de la psicología, de la biología. En aquel entonces la psicología era biológica sur, pura, y dominaba la parte mental. La parte mental penetra en un cuerpo cuando éste le exige. Y ahí fue cuando fue mi primera confusión en el aspecto analítico de esos cuerpos. Dentro de la física sabemos que si dos circuitos rotan hacia el mismo lugar, al enfrentarse se repelen. Y yo había estudiado dentro de mis condiciones que la parte biológica tiene un giro a favor del reloj. La parte mental tiene otro giro a favor del reloj. ¿Cómo es posible que no se repelan? Tenía que haber alguna sustancia de enlace. Entonces, tuve que dedicarme varios años estrictamente para conseguir las vibraciones que yo necesitaba para poder ver o indagar qué pasaba entre la parte biológica y la parte mental. Se veía algo que se fumaba, algo que se movía, pero no alcanzaba a darle la forma necesaria para saber qué era todo eso. Lentamente, a través de estudios, a través de sacrificios, si es cabe la palabra sacrificio, que nunca la uso, se logró encontrar qué era esa sustancia, una sustancia gomosa, estructural, que poseía un cromosoma energético en su interior, era centrípeta, entonces atraía a las sustancias biológicas o a las sustancias mentales, cada uno en el plano correspondiente a sus exigencias. Cuando logré descubrir ese cuerpo energético que llamo cromosoma energético, entonces empecé a ver qué significaba ese tercer cuerpo o ese segundo cuerpo que correspondía al plano terrestre. En ese cuerpo que llamo cromosoma energético, 
está todo lo que corresponde al valor humano. Quiere decir que la parte mental va a poder penetrar en un cuerpo siempre y cuando que ese cuerpo energético le permita, le permita penetrar sin dañar, sino exactamente con las exigencias que puede indicarle la ley de subsistencia. Vemos entonces que el cuerpo biológico, con todas sus sensaciones, su deseo, sus codificaciones que son más importantes que a veces que el ser humano, ese cuerpo que sabe perfectamente y está codificado para la acción corpórea, es el que va a incidir sobre ese cromosoma energético. Va a incidir y entonces el cromosoma energético apenas vaya movilizándose, activándose, va a permitir que la parte mental llegue a penetrar, a controlar, a ubicar y darle el valor necesario a todo lo que sea ley de subsistencia en el plano terrestre. Cuando un ser nace, cuando un ser nace, ya sus órganos están funcionando en perfecto estado. Nadie le va a enseñar, nadie, ni el mismo dueño del cuerpo. Si tomamos el hígado de una criatura, va a empezar su metabolismo codificado inteligentemente para esa obra y no para otra labor. Quiere decir que el ser humano, cuando llega a una altura de su vida, todos los órganos, toda la acción biológica, cumplió su labor por su propia inteligencia, no por la inteligencia del ser humano. Por su propia inteligencia, el órgano, el órgano sabe perfectamente su labor. Si nosotros tomamos un alimento, no sabemos, sabemos, suponemos cómo se produce el metabolismo, pero nuestro foie o hígado va a cumplir el trabajo sin que nosotros intervengamos. Muchas veces el ser humano cuando quiere intervenir aparentemente, sabiamente, no hace más que perturbar las leyes de la naturaleza dentro de la codificación de la función de esa labor. Vemos que el cuerpo tiene su inteligencia, vemos que el cuerpo tiene sus codificaciones, vemos que el cuerpo es superior a la mente humana hasta que ésta pueda equilibrarlo, equilibrarlo, no dominarlo, no tratar de espiritualizar la materia para que no nos moleste, ni materializar el espíritu para no razonar ni pensar. El ser humano va a evolucionar a través del equilibrio, a través de toda la defensa de sus propios valores. Volvemos al cromosoma porque a veces me entusiasmo y yo me voy para otro lado. ¿Qué pasaba con ese cromosoma? ¿Dónde nacía? Sabíamos que la parte biológica nace en la Tierra como una semilla que la colocamos. Sabemos dónde produce la parte biológica. Sabemos que todo eso incide y codificada para la labor. Pero el cromosoma, ¿dónde estaba? ¿Dónde nace? ¿Qué es lo que lleva ese cromosoma? Y ese cromosoma tiene el movimiento contrario a las agujas del reloj, mientras que la parte biológica y mental tiene un movimiento siguiendo las agujas del reloj. El cromosoma energético tiene un movimiento contrario al reloj, 
Eso hace per, que permita que se forme un bloque entre las tres materias. Eso hace que el ser humano o el animal tenga una vida y tenga un movimiento de vida. Vamos a ver... No. Si nosotros tomamos esa figura, pensamos que el primer hombre, el primer ser con forma de hombre, tiene el valor de la fuerza mental exactamente como el último. Es la parte biológica, es la parte cromosomática la que evolucionó y evoluciona a través de un movimiento positivo, no llevar la materia a intereses bajos de la vida. Entonces vemos que el ser en el primero ya está en potencia la parte mental y así sucesivamente a través de la biología, cuando ésta empieza a evolucionar a través de las especies, le va permitiendo a la parte mental introducirse más en el cuerpo humano. Y así se van desarrollando circuitos internos en la parte craneal o en la parte corpórea. Vemos la alta sensibilidad que puede tener un ser al final del camino, en la escala evolutiva de la biología. Todo eso hace pensar que la parte mental en potencia tiene que haber esperado pero mucho tiempo y lentamente hasta que su cuerpo en su interior o en su parte craneal tendría ya colocado los hemisferios, el cuerpo calloso, las cintillas y todos los elementos y los tejidos y los tensores o filamentos que permitían a una fuerza mental cósmica pura penetrar y tomar posición de ciertos circuitos. Pero sin avasallar al parte de la cromo, el, del, del cromosoma energético, sin avasallarlo, pues en él está todo lo que el ser humano posee. El cromosoma tiene cuatro grandes turbinas, cuatro grandes turbinas, que son las que se conectan con el ser humano, con la parte mental del ser humano. Cuatro turbinas que le va a permitir a ellos manifestarse de acuerdo a la exigencia mental o corpórea del ser humano. Estamos hablando de un ser humano que no tiene influencia ni ambiental ni de psicóloga de las madres o de los padres, ni la fuerza mental que puede dominarlo o ubicarlos dentro de la ley de subsistencia. Estamos hablando de un ser que está aislado de los bloqueos que existen. Entonces vemos que su cromosoma empieza a actuar dentro de las exigencias de una criatura. Cuando en una criatura empieza a actuar su cromosoma por razón biológica, empieza a moverse la primera turbina, quiere decir, es subinconsciente. Lo que mañana se puede llamar el consciente o el inconsciente. Y en cada turbina, cada vez que se movilice, va a actuar psicológicamente su parte biológica o su parte mental con todo aquello que está grabado, codificado en cada una de las turbinas. Cada una de las turbinas tiene una forma estructural, una forma de oscilografías que, igual que una onda de radio, va a repetir exactamente el pasaje de esas energías. Ese cromosoma tiene que tener principio. 
Y esa fue la primera búsqueda después de prepararme a esa longitud de onda. Tenía que prepararme dadas las condiciones que la naturaleza me dio, con disciplinas muy férreas, pero yo había dejado la carrera de sacerdote jesuita para tener la libertad absoluta de, de aprender y seguir al hombre, ver qué es el hombre. Entonces no me podía parar en ningún sacrificio o supuestamente sacrificios. Y empecé a buscar el principio del cromosoma energético que coincidía con el hombre. Empecé por la especie animal, que era lo más cercano en potencia cromosomática y energética al hombre. Hemos recorrido, hemos habitado en el Amazonas peruano para ver qué pasaba con los hombres supuestamente más primitivos que los de las ciudades. Ahí empezamos a encontrar una escala, una escala que acercaba al animal superior, pero después fui buscando el animal que es en la escala post más inferior y así llegué hasta el principio de una escala. ¿Dónde empezaba ese cromosoma? ¿Y qué factor preponderante le llevaba una codificación de acción biológica en este caso? Entonces, empecé por los animales, por las aves, por la botánica y por los peces. En la escala de los peces era interminable que tampoco puedo explicarlo todo porque nos echan. Pero encontramos en el tiburón el pez superior de esas razas. Pez superior en frecuencias, en las frecuencias. Muchos dirán, sí, pero el delfín es más inteligente, etcétera, etcétera. Pero en potencia, en potencia, el tiburón es superior a cualquier otro peso. Entonces, dentro del tiburón se ve a una banda magnética interior. Ese es el tercer cuerpo del tiburón, ese es el cromosoma energético de un tiburón. Ese cromosoma energético y aquellos dos círculos oscuros corresponde a una futura mente que no se manifiesta en el animal inferior ni en el animal superior, puesto que la parte biológica nunca le va a exigir la movilización o la activación de esas cédulas que corresponden a una futura mente humana. Aquí tenemos otra especie de cromosomas, donde cada aro de esta serpiente va a movilizar un sector. La serpiente tiene en forma natural muchos circuitos y cada uno de esos circuitos está condicionado a un aro magnético. Cuando muere esa especie o cualquier otra especie, aún el hombre que ya vamos a hablar, todas esas energías pasan a ingresar cédulas energéticas superiores que tienen en sí todo lo acumulado durante la vida de estos animales. Pero me daba a mí el principio de la formación, del valor, de la sustancia, de para qué servía un cromosoma, ese tercer cuerpo, que aparentemente es el segundo cuerpo, porque está unido a la parte biológica para ver 
tiene que estar los dos campos magnéticos unidos. En el ave también tiene sus bandas magnéticas, su cuerpo magnético, unos con una formación, otros con otros. Pero todo es un principio, todo es una superación, todo es una evolución. En cada sector del ave va a estar la banda magnética donde los circuitos internos de ese ave estén toda la psicología biológica más importante. Y es así como a través de una especie o de una encarnación o de una vida, ese cromosoma va acumulando en sí todo lo que psicológicamente y en forma celular le aporta a las especies donde estos cromosomas existen. Aquí tenemos otra especie animal, el mono. Bien, es otro cromosoma, otra formación, otro cromatismo, y ustedes ven que a través de los cromosomas de las especies, a través de las cromosomas de todos los animales, aves o peces, ese cromosoma unido a la parte mental de un futuro ser, va acumulando en sí, en su interior, la psicología de esa especie. Quiere decir que cuando llega el hombre, el hombre tiene en sí la riqueza total de la naturaleza. Y acá tenemos unos animales ya casi superior. Es el que más se aproxima uno de los que más se aproxima a las energías de un cuerpo humano. Y así vamos a encontrar el can. Las energías de este animal y del caballo que viene próximo son las energías próximas al valor corpóreo de un ser humano actual. Quiere decir que todas las especies, todas las especies de los animales tuvieron que superar a aquellos mamú osuarios, aquellos mamut que daban una psicología casi pétrea para la elaboración de un cuerpo en evolución. Pero las especies humanas, eh, animales, tuvieron que modificarse, tuvieron que agilizarse para poder convivir en la ley de la, de la naturaleza y en la ley futura del hombre. Para que estos convivan con el hombre, se tuvo que formarse biológicamente animales superiores. Si nosotros tomamos el cromosoma del caballo, tomamos el cromosoma, nos encontramos que tienen ya cuatro puntos que corresponden a una futura mente. Y entonces vemos que ese cromosoma es el antesala del que va a absorber el hombre o formar el hombre. Nos encontramos entonces acá en los animales que ya la parte antropológica pura está compuesta por la parte biológica y la parte cromosomática energética. Tiene que estar ensamblada, vuelvo a repetir, para formar un cuerpo. Esas dos tienen que ser presionadas también por una energía mental, en, la, en el potencial que sea necesario. Eso hace que esos tres se ensamblen y den vida y solidez y formación a un cuerpo, ya sea animal o ya sea humano. Todo estaba muy bien. Pero un interrogante mío 
era cómo empezaba ese cromosoma a penetrar en un ser humano ya en su gestación. Porque ese cromosoma tenía un valor de resistencia a igual que membranas de una usina que contenían todas las energías que podían influir la parte biológica. Entonces, empecé a estudiar en hospitales o en clínicas donde yo actuaba, cómo empezaba la gestación dentro de la madre. ¿Cuándo empezaba la gestación? ¿Cuándo empezaba esa vida? ¿Cuándo empezaba a tomar ese cromosoma o esa parte mental, conexión con esa biocédula que correspondía a la parte de las trompas o a la parte del útero? Fue así que estudiando todo eso, ya al mes se veía como un feto, un feto dentro de la madre, ya tenía toda esa parte cromática pegada a su médula espinal. Estos son 30 días de gestación, pero la parte cromosomática, la parte mental, todo está en potencia, en cierne, esperando que la criatura tenga mayor resistencia biológica para poder penetrar, para poder actuar. Aquí ya lo vemos a los tres meses, donde vemos que la parte energética, la parte de toda la sustancia que lo acompañará durante la vida, empieza a tomar su ubicación en los sectores de las turbinas, como yo hablaba al principio. En ese cromosoma, allí se va a localizar el vértice de todos estos conos que corresponderán todos a la dirección o a la rectoría de una mente. La mente va a intervenir por esos cuatro turbinas, va a trabajar en ese cromosoma y por acción directa la parte biológica será exigida o activada de acuerdo a la frecuencia o al cromatismo del pensamiento. Ya lo vemos más adelante y las turbinas empiezan a accionar indirectamente hasta tratar de fortificar lo que corresponde a la parte biológica. Ya a los seis meses, a los seis meses, la criatura ya tiene sus energías, sus energías colocadas en los sectores principales, en esos sectores que van a ser el movimiento total de la acción corpórea en vida. Esos movimientos le van a dar a él la forma, el cromatismo, el valor, y ahí empieza, o un mes ya antes empieza, la absorción de la mente de la madre. Quiere decir que la, la criatura ya a los cuatro o cinco meses de gestación, psicológicamente la madre va educando, va llevándolo a través de aquel punto del vértice que está cerca del parietal izquierdo de la madre. La madre en su gestación va a darle esa, a esa criatura su psicología o la psicología ambiental o quien incida sobre ella pero en la cédula semáter la cédula mental de la criatura cuando nazca 
va a tener grabada, codificada en él, lo que la madre enseñó psicológicamente o gestó psicológicamente durante su gestación. Quisiera hablar un minuto nomás fuera del tema con respecto. Ustedes imaginan cuando alguien hace un aborto en una criatura que ya tiene adentro todo ese cromosoma, que tiene la parte biológica, que tiene ese cromosoma que tiene grabado en él la potencia de toda una generación, de toda una vida, trascendentalmente. Y la madre, inconscientemente, acepto, provoca un aborto. Esa criatura no puede gritar porque no tiene la parte cultural desarrollada. Pero si ustedes observaran cómo esa criatura, cuando la van cortando, se va encogiendo, se va formando, se va saliendo, quiere gritar. No, y la destroza. Ese es un crimen a una criatura, a una criatura que no tiene más defensa que su parte cupular de las energías. Y la madre sale contenta porque se sacó un problema de encima. Proseguíamos, por favor, y perdón. Cuando el ser va naciendo se va gestando dentro de la madre. Hemos visto toda la parte externa de la forma de un embrión. Ahora vamos a ver la parte interna del embrión. Aquí nos encontramos con la parte del útero, donde empiezan las energías a formarse, y en esas turbinas que ustedes ven ahí, es donde se va a formar la parte mental de la criatura en unión con la parte del cuerpo. Todo esto es la parte interior de la criatura, cómo se mueve la parte de la criatura, cómo acciona esa criatura que tiene de vida. La forma externa es más grotesca, la parte más sutil está en el interior de ese óvulo, o de ese esperma, o de esa matriz. Ahí tenemos ya la parte del cromosoma dentro del feto o del embrión durante la gestación. Tenemos la formación energética potencial, esa energía que va a llevar a la criatura en toda su acción de vida psicológica, biológica y todo aquello que compete a toda una humanidad. Pero uno se preguntaba, muy bien, todo eso está bien. Costó, costó esfuerzo de, 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 de estudiarlo. Pero fuimos descubriendo y dándole forma a todo eso. Entonces llegaba el momento que uno dice, bien, ¿y qué pasa después de la muerte? Porque esto es el nacimiento de un, de un embrión. ¿Qué pasa a después de la muerte? Y entonces después de la muerte lo he estudiado en los cementerios durante mucho tiempo. He ido a los grandes velatorios a observar a la persona fallecida reciente o más tarde. Esas personas que han fallecido y uno dice, ¿y ahora qué pasa después de la muerte? Se termina todo. ¿Dónde vamos? Voy a explicar los cuatro movimientos primero, y de ahí volvemos a tierra, porque podemos proseguir todo lo, todo lo que yo expongo y hablo, podemos explicarlo hasta llegar al cero. Todo está estudiado a través de muchos años, pero me limito a hablar de la antropología.
de acuerdo al pedido de esta institución que muy amablemente me pidió o me permitió hablar. Entonces vemos en la muerte qué pasa con un cuerpo, qué es lo que se separa del cuerpo. Ahí vemos un cadáver. A los tres o cuatro meses de haber fallecido. Por esas cuatro turbinas grandes empiezan a salir todas las energías del cromosoma más las energías mentales y quedan en tierra la energía biológica más pura, porque la más sutil de las energías biológicas también van a acompañar al cromosoma hasta el plano correspondiente a su vibración. Quiere decir que una vibración que sale de un cuerpo puede elevarse hasta el potencial de ella misma, no más, y ahí fluctuará. Es otro proceso que alguna vez tendré ocasión de hablar. Cuando se produce eso, en tres o cuatro meses, ese ser ya está en letargo. ¿Cómo se produjo la muerte? Cuando el cromosoma interior, que es energía medusa, pero combustible, quiere decir que el ser humano va evolucionando y elevándose a través de lo que puede haber formado células con esa sustancia, con ese material. Esa energía que se graba en ellos es la energía que pasará al cromosoma real. Entonces vemos que el cromosoma energético se va consumiendo. Y cuando se consume, ambas energías, mental o biológica, se van a repeler y se produce una muerte natural. Muerte natural. El ser humano, ese es el primer movimiento que pasa los tres o cuatro meses después de muerto. Cuando ya pasan un año, las sustancias cromáticas, las sustancias del cromosoma, fueron tomando todas esas vibraciones que él ganó en vida. Esas vibraciones que al accionar personalmente van tomando un cromatismo que da una frecuencia, un peso y una psicología. El ser se va yendo, dejando por completo su cuerpo. En su parte corpórea todavía se encuentra el cromosoma energético con las sustancias más sutiles de la biología que no alcanzaron a ser utilizadas para engrandecer la parte mental y producir así el principio de la evolución va siendo y va saliendo. Si desgraciadamente el ser humano, su pensamiento está atado a la tierra, tiene bandas magnéticas con intereses de la tierra, bandas magnéticas con cualquier acción donde se aprieta a los intereses de la vida de la tierra, ese cromosoma costará mucho tiempo en desprenderse de ese cuerpo. Entonces, vemos que las bandas magnéticas que el ser humano puede atarse a la Tierra, si son materiales, si son completamente intereses de la subsistencia, estará más fuerte que él. Recuerden ustedes que la parte biológica es mucho más fuerte que la parte mental cuando ésta no puede actuar 
ni puede accionar con la voluntad que ella necesita su propia evolución. Entonces la biología de la Tierra atará a ese cuerpo hasta que esa banda magnética no se destruya, no se desintegre o no desaparezca. Entonces recién el ser humano seguirá su evolución a otros planos. Y ahí, una vez que se separa, en ese cromosoma energético, va dejando todas las sustancias que correspondan al plano inmediato inferior. Y en ese cromosoma va a estar el gran juez. Todas las acciones de vida que hemos hecho nosotros, si no fueron positivas, si no fueron realmente de valor, que corresponda al valor de nuestro yo en su evolución, ese cromosoma lo va a sostener en gran par. Quiere decir que no vamos a engañar al cromosoma con buenas intenciones, no vamos a engañar a él diciéndole, ah, yo no sabía. El que no construye positivamente no graba en ese cromosoma y para grabar tiene que tener la potencia, la potencia de un repujado igual a la parte mental del ser humano. Si el cromosoma está cubierto de energías que corresponden a los intereses de la Tierra, ese cromosoma ambulará por el espacio hasta que lentamente vaya eliminándolos a todas ese contraparte. Y cuando llega el momento en que el cromosoma, a través de 50, 100, 200 años, que ha costado llegar a esa pequeña evolución, recién la parte del yo, la parte mental, va a ir con la libertad absoluta de buscar el plano que corresponda a sus frecuencias y a su vez. Como ven, nadie engaña a nadie. El hombre que engaña a algo, se engaña a sí mismo. En el cromosoma nuestro, ahí no entra la buena intención ni la buena voluntad, ahí entra la acción, recordando que el bien y el mal es, vale lo mismo. La acción marca la diferencia, el accionar marca la diferencia. Eso es lo positivo del ser humano, eso es lo positivo que el ser humano puede tener. Ahí, ahí donde están los grandes jueces, ahí no se engaña a nadie. Ahí la persona que accionó mal en la vida, que accionó, no digo de bien ni mal, accionó no positivamente para ellos. Y para accionar positivamente en la evolución y en la grabación de ese cromosoma, hay que tener la base, la gran moral, que significa la línea recta en la vida. Dejamos la muerte porque si no sería muy largo de explicarles a todos ustedes los procesos psicológicos. No tenemos mucho tiempo y nos van a echar, vuelvo a repetir. ¿Cómo acciona el cuerpo humano en un movimiento biológico, en un movimiento de acción, cómo puede lograr accionar todas las energías externas y la puede hacer interna si sí, ese cuerpo está en perfecto estado de salud, recordando aquello me sana en corpore sana. Todas esas leyes antiguas valen mucho. Yo siempre he dicho, no hay que cambiar lo antiguo 
porque lo antiguo puede ser obra de Dios o de la naturaleza, y cambiar lo anticuado que es la obra del hombre. Y el hombre en todas las épocas tuvo las mismas dudas, las mismas inquietudes que tenemos actualmente. Hoy tenemos más chance que ellos, porque cuando uno habla de la parte orgánica, de la parte de la psicología de un órgano, hoy la ciencia, la que el año 46 me decían que yo estaba loco, hoy la ciencia a través de la tomografía o la geografía me da la razón al sacar los dibujos con sus valores, con su cromatismo, con su psicología. Todo eso lo que la ciencia está aportando ahora es la base de que el hombre energético, ese hombre, esa antropología energética, esa antropología que el hombre va, es la base del mundo de mañana. En esa antropología energética, recuerden que llevan ustedes todo el bagaje o la valija de las acciones constructivas exclusivamente. Las acciones no constructivas no graban en ese cromosoma. Aquí vemos a un ser de meditación que está trabajando con sus neuronas. ¿Cómo acciona la energía en las neuronas? ¿Cómo acciona en ese movimiento interior? Que si ese señor, que creo que sí, sabe la respiración exacta como para poder hacer que eso penetre el beneficio celular, biológico y mental será más positivo para él. El esfuerzo será mínimo y el resultado máximo. Y aquí ustedes tienen cómo se produce el fenómeno de la clarividencia. Le vuelvo a repetir que esta clase es muy sintética, pero quiero dejarle a ustedes la base de muchas cosas. El ser humano posee, como ven en el dibujo de la izquierda vuestra, una especie de campana, de badajo, una especie de un cúmulo energético que muchos de los seres humanos, muchísimos de los seres humanos, si yo veo a todos ustedes aquí, el 90% tienen este bagaje. Esta sustancia que a veces espontáneamente por razones de cualquier índole se manifiesta ya en una criatura. Quiere decir que si esta cantidad, este cuánto de energía va hacia la parte del tálamo, hacia la parte de la médula espinal, este ser tendrá grandes facilidades para la pintura, para la artesanía o para los movimientos de todo aquello que sea el arte. En ese movimiento, si este ser, ese badajo, va hacia la parte de los hemisferios o hacia el cuerpo calloso en la parte interior o la parte superior e interior y superior, entonces será, diríamos un Einstein o diríamos cualquier otro sabio, como habrá sido Pitágoras en una época. Si nosotros tomamos esa energía y con una disciplina, sabiendo lo que se hace, con disciplina exacto, entonces la podemos dirigir a través de los conductos sensoriales para que, para que pase, se introduzca en nuestras pupilas y por ese orificio, por ese agujerito que existe como pupila, esa energía pasa, traspasa y ustedes pueden observar hasta la longitud o el valor vibracional que posee ella. Quiere decir que si un ser humano tiene una reserva de un cuanto energía 
y con disciplina puedes llevarla a las, a, um, al lugar de la um, clarividencia, va a llegar a observar todo lo que corresponde desde ese valor hacia el cero, nunca superior al valor que él posee. Pero con los ejercicios se va acumulando, sumando, perfeccionando todas esas energías y entonces el ser humano puede llegar a tener una vibración capaz de descifrar todos los supuestos misterios que existían en el mundo. Cuando yo me dediqué a estudiar lo que la ciencia no podía llegar, era mi meta, o nuestra meta, en el nombre de mi esposa, que es mi brazo derecho, ¿para qué? Entonces, el para qué era encontrar que si el ser humano sabía por qué vive, tal vez se acaba esa locura de las guerras, o ese odio, o esos abortos. Todo eso encerraba una misión. Ejercité mi clarividencia exclusivamente para eso. Podía haber puesto un instituto y ganar toda la plata que hubiera querido, pero no, mi razón era otra. Es encontrar y explicar el fenómeno. El doctor Freud ya decía, la ciencia de la nada no hace ciencia. Tiene que haber un fenómeno primero después seres capacitados como para descifrar ese fenómeno. Y entonces todo lo que traspase lo antiguo pasa a ser ciencia. El fenómeno lo fui exponiendo ya hace años. La ciencia me aceptó muchos de los fenómenos, supuestamente fenómenos, que yo describí. Hoy, que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, Vuelvo a explicar este fenómeno para que comprendan, para que antropológicamente, ya que es el tema de esta conferencia, sepan cómo evoluciona, cómo acciona, qué es lo que comparte, qué es lo que se ensambla, qué es la evolución. Y en la evolución ustedes van a encontrar que muchas de las cosas está en el cuerpo de la antropología o el cuerpo de la cromoso, del cromosoma energético. Que el cromosoma energético y la antropología biológica es exactamente lo mismo, vuelvo a repetirles. Y aquí nos encontramos hoy día con un ser ya superior, el cromosoma, esa parte donde está todo rayado, ese es el cromosoma superior. El cromosoma que este cuerpo biológico sano puede sostener, puede accionar, puede recibir a una mente superior. Entonces, en este cuerpo ya superior, que no podría, si usted lógicamente no podría jamás penetrar en el cuerpo primitivo, jamás. No habría flexibilidad, no habría sensibilidad. Entonces, hoy en día nos encontramos con esto. Y en cada sector del cuerpo nos encontramos con los vórtices, que algunos dirán los chakras, sí, coincide mucho con ellos, pero uno corresponde a la parte mental y otro a la parte biológica. Estos corresponden solamente a la parte mental. La parte mental que en su cromosoma va dejando las huellas de su evolución. Entonces, este cuerpo cuando sale y deja todo en sí, en la tierra, este cuerpo ya automáticamente, mecánicamente va a ir al plano o al estrato correspondiente a lo que la cédula mental haya adquirido durante la vida. 
y ha adquirido en buena ley la sabiduría que es lo único que el ser humano no puede comprar, no va a encontrarla, ni se la van a regalar. Y la sabiduría es la única divisa, la única plata que se puede tener para vivir en el otro lado. Toda la plata que construyó el hombre queda acá. La única divisa que construye el propio ser, la sabiduría, que eso no interviene ni Dios, puesto que es obra del hombre. El hombre va a construir una cédula para igualar a la cédula que Dios ha puesto como una matriz. Y esa es la evolución, construir una cosa duple, una cosa pareja a lo que la naturaleza o Dios nos ha dado. Yo muchas veces no hablo de Dios porque según el observatorio de Harvard hay 200 mil millones de galaxias. Pienso que Dios está en las 200 mil millones una y no antes. Y nuestro cuerpo, nuestras mentes actuales, no resisten 220 voltios. ¿Qué podemos hablar de Dios? Pero sí, conocemos el camino para llegar. Y se llega accionando, sumando. Se llega así, con esos cromosomas llenos de valores, llenos de acciones positivas, embelleciendo lo que se toca. ¿Qué pasaba en el cromosoma durante una vida? Llega un movimiento que el cromosoma se ensucia, por cualquier razón, ya sea por pensamiento, ya sea por contacto ambiental, ya sea por alimentos, por lo que fuere, pero el cromosoma pierde brillantez. Y había que buscar cómo se podía limpiar o accionar a ese soma principalmente. En ese cromosoma, que es la base de todo, un ejemplo, una persona puede tener un cáncer, si lo tiene en el cromosoma energético y no toca la parte biológica, toca pero no vitalmente, ese ser puede ser tratado aliviado. La manectología puede accionar en ese cromosoma energético cuando hay enfermedades menores. Cuando hay enfermedades que están concretas y colocadas dentro de una cápsula, la manectología puede curarla o puede disolverla y en forma de catarsis extraerlas. Hace muchos años yo fui amigo de, de Sherigo en Brasil. Él era un potencial superior, pero era muy perezoso y no quería estudiar. Y entonces presencié muchas veces los trabajos de él. Y efectivamente cuando alguien estaba enfermo y estaba recién en el cromosoma sin pasar a la parte biológica, entonces con la manetología y otras este, disciplinas medicinales, como puede ser la acupuntura, como puede ser el mismo homeópata, pueden tener éxito pleno. He presenciado muchas veces muertes de un canceroso, cuando el cáncer está tomado en la parte biológica y en la parte cromosomática, ese ser medicinalmente, clínicamente, muere hoy. Pero si yo lo observo un año o dos años después, ese cáncer todavía está viviendo. Claro que yo aconsejaría que se quemara, se incinerara, pero... Este es agua, 
de otro costal. El cáncer sigue existiendo. Que no se desintegre todo ese cáncer, ese cuerpo no muere. El ser no siente, pero sí presiente. No razona, pero sí intuye todo lo que la atmósfera que lo circunda puede molestarlo. Por eso muchas veces en esos velatorios yo aplaudo, en la película yo he visto el, 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 el entierro de Luis Armstrong, donde todos sus compañeros iban alegremente tocando la música y cantando. Era una vibración que le iba a favorecer a él, y no esas vibraciones de esas personas que lloran, que se lamentan y vuelven, porque esas, esas impregnaciones quedarán allí, en ese cromosoma o en la parte energética, y entonces el ser tardará más tiempo en despegarse, porque las bandas magnéticas la van a formar de aquí hacia él, y no él hacia aquí, pero va a ser atraído a través de esas energías que mentalmente pueden provocar los seres en tierra. Todo eso había que limpiarlo. Y empecé a ver qué es lo que se podía favorecerlos. Lentamente fui descubriendo que las bandas magnéticas que existen entre sonido y sonido de música era la terapia más efectiva para esos menesteres. Observé que la música, cómo accionaba en un cuerpo humano. Y así, al principio, veía cuando un órgano o la música del órgano cubría todo un cuerpo exterior, exterior únicamente, dándole a él una tranquilidad, una suavidad biológica, pero no positiva en eficio, ni en su evolución, ni en su terapia. Así el piano, cómo traspasa la, las notas, las ondas musicales, cómo traspasan un cuerpo. Así un violonchelo o un violín. Y acá tenemos el violín, propiamente dicho. Todas estas bases, fui estudiándolas, dándole formas. Hace 25, 30 años atrás, cuando empecé a crear todas estas, músicas para la práctica de las terapias o el desarrollo de un cuerpo, dieron un resultado positivo, pero un poco repetían lo de San Vicente o esos santos que con el violín dominaban a las bestias. La música que yo le daba la tranquilizaba, se sentían serenos, pero esa no era mi búsqueda. Mi búsqueda era encontrar una música que técnicamente se podía elaborar y aplicar. Empecé a estudiar de las cosas que he estudiado en mi vida, cómo era la estructura energética de un órgano, cómo funciona el corazón energéticamente, cuáles eran los filamentos, las arterias, los pedancos, todo lo que correspondía a un corazón, cómo funcionaba, cómo se obstaculizaba eso. Y entonces empecé a dar forma a una música local para ese órgano, así como un medicamento sirve para un lado y no para el otro, le fui dando forma 
geométrica a la música para que se pueda aplicar a un órgano y así des así provocando una pequeña gimnasia dentro de él, pudiera él liberarse de cualquier bloqueo. Fui estudiando la formación energética de cada sector del cuerpo y entonces, con poco de paciencia, fui formando músicas capaces de darle a ese ser humano la posibilidad del tratamiento sectorial en caso de terapias y otra música para darle una gimnasia interior a cada órgano para que éste encuentre la plenitud de su parte sanguínea o tejido conjuntivo. ¿Qué pasaba con la música cuando penetraba en un cuerpo humano? Había que buscar la geometría que correspondiera a la estructura del órgano en su interior. Y entonces vi, observé, que entre sonido y sonido había una banda magnética que se llama un tren de onda, la música sinusoidal o la música susurrante o la música cuadrada. Todo eso no correspondía a la parte geométrica del órgano. Entonces observé, descubrí por casualidad que el color al introducirse la música perdía la estabilidad, su tren de forma y geométricamente esa, esa banda magnética daba una figura estructural geométrica distinta a lo que estaba antes del color. En esa banda magnética, en esa estructura, ahí fui formando aquello que energéticamente podría ocasionarle una gimnasia a ese corazón o terapia a ese corazón. En este cerebro tenemos todas las formas de cómo recorre la música por su interior. Hemos dado forma y un mapa descriptivo para que los profesores que enseñen, a través de ese mapa, a través de ese movimiento, a través de los movimientos que el alumno puede hacer, sabe perfectamente por dónde transcurre la música y por dónde va la música, y por dónde acciona esa música, y si coloca el hemisferio este, izquierdo o el hemisferio eh, derecho, él sabrá si las tonalidades tienen que ser más graves o más agudas. Entonces las terapias se fueron conformando con mucho mejor resultado. Pero, como todo transcurre, últimamente... Hace poco tiempo fuimos invitados a la China a describir o a comentar o a descubrir qué pasaba en los campos magnéticos. Ellos me consideraban, cuestión de ellos, como uno de los grandes técnicos en el mundo de los campos magnéticos. Es fácil a veces creemos que es una cosa milagrosa o no. Después les voy a explicar. Y entonces allí, yendo al campo magnético donde dicen ellos que Confucio iba a hacer su meditación, sus ejercicios o toda su parte evolutiva, ahí estuvimos estudiando y estuve estudiando para ver qué realmente era un campo magnético. 
y entonces descubrí que los campos magnéticos en sí, cada uno tiene una personalidad, que hay muchos campos magnéticos en el mundo, muchísimos y muy positivos. Todos los campos magnéticos que he estudiado, ya sea en el Sinaí o en el Mar Muerto, o en Egipto, en la parte sur de Egipto, o en la grande pampa de Nazca, o en todos otros lugares donde anduvimos. Años me llevó a estudiar. Años me llevó a estudiar esos campos magnéticos, pero di forma, psicología, a todos esos y para qué sirve esa terapia. Si ahí parte del gobierno de República China me decía que yo le descifre a ellos, y exactamente lo hice, que ya dentro de dos o tres años recién los podré publicar, ese era el convenio. Confucio, ya en aquel entonces los campos magnéticos podía pasar, podían actuar. Muchos campos magnéticos he estudiado y cada uno hoy sé la psicología de todos ellos. Por eso, para terminar, ya que me apuran, les vuelvo a repetir, no se engañan a nadie, no se engañan a nadie. La antropología energética y la antropología biológica ortodoxa es una sola. Son distintos campos, pero la biología energética se nutre de la psicología de la biología ortodoxa. Todo eso es, pero todo eso, esa antropología, real antropología, no tiene más director que el ser humano. Por eso les voy a dejar que quiero hacer el efectivo. En el nombre de mi esposa y mío, les deseo a todos ustedes que cada minuto que pase en su vida sirva para estar un metro más cerca de Dios. Buenas noches y muchas gracias.